ചങ്ങനാശ്ശേരി എബ്രഹാംസ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ വന്ധ്യത രോഗവും ചികിത്സയും എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജനും ഐ വി എഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹനുമായ ഡോക്ടർ സാംപ്യ എബ്രഹാം വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ആവരണത്തിന്റെ കോശങ്ങള് ഗർഭാശയം ആവരണത്തിന് വെളിയിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് എൻഡോമെറ്റീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രായത്തിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് ശതമാനം പേരിൽ നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഈ കൂട്ടർ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് അതികഠനമായിട്ടുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് അവർ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിൽ ഈ അവസ്ഥ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും ഈ എൻഡോമെറ്റിയോസ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിന്റെ കോശങ്ങൾ സ്ഥാനം തെറ്റി കാണുന്നോ അവിടെ അത് ഒരുതരം നീർക്കെട്ടുണ്ടാക്കും ആ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കോശങ്ങൾക്ക് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ കൂട്ടരിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന് അവരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഒരു വീഴ്ച അവർക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള കോശങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി അവ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാൽ എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് ഉള്ളവരിൽ അവരുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറ് മൂലമാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് അവിടെ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തിൽ വ്യത്യാസം വരികയും ആ നീർക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ധാരാളം കെമിക്കലുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും അതിന് ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിനുകൾ സൈറ്റോകൈനുകൾ കീമോകൈനുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കെമിക്കലുകളുടെ പേര് ഈ പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിന് സൈറ്റോകൈൻ കീമോകൈൻ എന്ന ഈ കെമിക്കലുകൾ ധാരാളമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ നീർക്കെട്ടിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തു പറ്റും പുരുഷ ബീജാണുക്കൾക്ക് ആ അവിടെ വരുമ്പോൾ യൂട്രസിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രതികൂലമായിട്ടൊരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ബീജാണുക്കൾക്ക് തുടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം വേണം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാട്ടർ ടബിൾ കുളിക്കുകയാണ് അവിടെ അസഹനീയമായ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയുടെ മാധുര്യം കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിൽ ഈ കെമിക്കലുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ബീജാണുക്കളുടെ തുടിപ്പിനെ ബാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അണ്ടോ ബീജോ തമ്മിൽ സംയോജിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്വം എഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെമിക്കലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അണ്ടോ ബീജോ തമ്മിൽ സംയോജിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അണ്ടോ ബീജോ തമ്മിലുള്ള സംയോജനം പ്രശ്നമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം മൂലം അവരുടെ അണ്ടത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലും പ്രശ്നം വരും നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള രണ്ടമാണ് എന്നാൽ അണ്ടത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അബ്നോമലായിട്ടുള്ള എഗുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് എന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഒരു വെല്ലുവിളി അവിടെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയാണ് എന്നാൽ എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഒരു രോഗിയെയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉള്ള ടെൻഷൻ ഓവറി കാണുന്ന സിസ്റ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ ചിന്ത വരുന്നത് ക്യാൻസറിലോട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റ് വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം ചില കേസുകളിൽ ഈ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിന്റെ കോശങ്ങളെ നമുക്ക് ഓവറിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ആ കോശങ്ങളെ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓവറിയുടെ കൂടുതൽ ഭാവം നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റുകയോ അവിടെ കരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഓവറിയുടെ ആ
ഈ ഓവറിക്ക് കഴിയുന്നത്ര കേടുപാട് വരാതെ ഈ കോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ട്യൂബും ഓവറിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശരിപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ ട്യൂബ് കണ്ടവാനം നാളിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ ഈ ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറയും ഒരു പട്ടിയുടെ വാല് നമ്മൾ കോളിലിട്ടാലും അത് വീണ്ടും വളഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് പറയും സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഒരു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാവുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ട്യൂബിൻ്റെ ആ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കിയാലും ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയും നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തിന് പോയി അണ്ടത്തെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം ട്യൂബിന് ഫൈബ്രോസ് വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഒരു റബ്ബറ് നല്ല പുതിയ ഒരു റബ്ബറാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരും എന്നാൽ റബ്ബറിന് ഉറ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ വലിച്ചാൽ ആ റബ്ബർ പൊട്ടിപ്പോവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആ ട്യൂബിൻ്റെ ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഈ എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറയും അവിടെ നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറവാണെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് ബീജാണുക്കളെ നമ്മൾ കഴുകി യൂട്രസിനുള്ളിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ വൈ ചെയ്യണം അവിടെ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വിപി ചികിത്സയിലോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സമയബന്ധിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ 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 കാര്യപരിപാടി നമ്മുടെ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത മൂലം നമ്മൾ ചികിത്സ പുറകോട്ട് വലിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും രോഗിയുടെ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിജയ സാധ്യത കുറയും നമ്മളെപ്പോഴും ചികിത്സ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗിയുടെ പ്രായം രോഗിയുടെ ശരീരഘടന അമിതമായിട്ടുള്ള തൂക്കമുള്ളവരാണോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം അമിതമായിട്ടുള്ള തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വന്ധ്യാ ചികിത്സയുടെ വിജയത്തെ ഉടിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അമിതമായിട്ട് തൂക്കമുള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും തൂക്കം കുറയ്ക്കുന്നത് വന്ധ്യാ ചികിത്സയുടെ വിജയ സാധ്യത കൂട്ടും അമിതമായിട്ടുള്ള തൂക്കമുള്ളവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറവാണെങ്കിൽ അവരതനുസരിച്ച് ചികിത്സയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓവറിയിൽ എൻഡോമെറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എൻഡോമെറ്റീവ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് ഓവറിയിലുള്ള ഒരു എൻഡോമെറ്റീമയാണ് അപ്പോൾ ഐ വി എഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളിൽ ടെസ്റ്റ് വി ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളിൽ ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പലപ്പോഴും രോഗികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് കാരണം നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ സർജറി വീണ്ടും ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഓവറിയുടെ അണ്ടങ്ങൾ കൂടി നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വീണ്ടും കുറയും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ രോഗിക്ക് ഈ സിസ്റ്റ് മൂലം അതികഠനമായിട്ടുള്ള വേദനയുണ്ടെങ്കിലോ ഈ സിസ്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ക്യാൻസറിൻ്റെ കോശങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓവറിയുടെ സിസ്റ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് വിവി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിജയത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത് ഞാൻ എന്താണ് പറയുവാൻ ശ്രദ്ധി ശ്രമിക്കുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലൊക്കെ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്നു പ്രായം കൂടുമ്പോൾ മുഴകൾ എൻഡോമെറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എൻഡോമെറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹ പ്രായം ഒരിക്കലും വൈകിക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചിട്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനോ കടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരാളുടെ മരണം വരെ അയാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ തൊഴിൽ രംഗത്ത് മികവ് കിട്ടിയിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കഴി കയറാം എന്ന് എൻഡോമെറ്റീവ്സ് ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും കരുതരുത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വേണം എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അവരുടെ ആദ്യ പ്രയോറിറ്റി അവിടെ ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭർത്താവിൻ്റെ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം അവരുടെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത അവരുടെ തൂക്കം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ചികിത്സ ചെയ്ത് ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ മനസ്സ് മടുക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജം ഉണ്ടായിരിക്കണം ചില കേസുകളിൽ എൻഡോമെറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഡോക്ടർമാർക്കും രോഗികൾക്കും ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് വിവാഹപ്രായം ഒരിക്കലും വൈകിക്കരുത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം കുഞ്ഞുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രായം ഇരുപത്തഞ്ച
April Hands Infertility Research Laparoscopic 4D Ultrasound Test to Baby Center. Vandida Rogum Chigil Sim in a program Lode Kitia Kathagalke, Doctor Paul Marbadi Nalgun. Doctor Patun Badawai Sula, Nyan Avivahi Diana. In the very Enike Men Society. Uriwada Marinagal Kalchu, Uri Fallow Mila, Garba Matram Valare Chirudana, Doctor Parnu, Uri Operation Cardinal Sheria Gumana, Doctor Nurdeshicha than Sercha, Keyhole Surgery Chedu. Doctor Negative Marbudiana Paranada, Pythin and Sercha Uyera Munda, Ipol Tension Karnam, Kurachim Melichilum Unda, Sadharna Pengutical Epole, Eniki Mensa Sagi Le, Eniki Kutical Undagumo, Ende Garba Matram Valida Agumo, Etra Vaisa Cardinal, Nyan Mensa Sagu, Gayatri Manarka. Namukariam, Uripenguna, one of the very bold, Akunina, you were two less than a very, and a mar in the Valarcha, the Oma Valarcha, the Loka, Martin Lavere. Ibo, E. You were two less than a one al Kudi, Padinito I site, Masamar on the Ningle, Pritchard and Namala Kuti, investigate the Enum. You would have Patendu I site or Kuti Masamar of Nitilla. Takulder, Sustakri, Kandu, and Garbavatar Tinde, Velipan Cheradana. Garbavatar Tinne. Or a massumer of well known Nangil, E. Aubrey no Verina, Hormonale, Garpa Patratine, Avanatil Actien, Aunda the Rectatina, Namari Patil Karnano the Vole, Utras in a Mova, my service could have venom, Uni could have believed it. Upon E. Garpa Patratine, Avanum, Seria Ridil, Provertiquan and on the Nangil Venum, Aubrey no Hormon Venum, but Aubrey the Provertum, Seria Ridin Arakan the Langilo. Garbavatu in the Avaranum, E. Garbavarin within the hormone actienda, Garbavatu in the Avaranum, Seria Ridil, Provertin in Lengilo, Utras in the Mohama, a cervix, Seria Ridil, Undai to Lengilo, a lingil either Velil Kudivaranda, Vagina, a lingil Yoni, the Kadane Lula, Vaigili Mulemo, E. Ravasta Vera, Genedia, Vaigilinga, Undo, Enkanamala Nokanam, Ru, Namuru, Sambadu Tilkudi, Parayan, but the Chigilse Allah. Namala hormone per shop in the Chianum, Utras in the Kadanepiti, Koda the Vistamite of the Mulapatikinum, the Marinel Kaichitum, Arthom Verata the Gunda, Namale Garbavatra in the Kadanepiti, Enginiana, Unida Kadan Enginiana, the number Victimite Arienda Lightunda. Abraham's Infertility Research Laparoscopic 4D Ultrasound Test to Baby Center. We need testimony. Dr. Sampi Abraham and Vandida Chigil Sailode Santana Saubhagan Levicha Dambariga. Namoda Samsarikino. It was the Varsha. 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 Treatment is a doctor. We have a doctor. We have a doctor. We have a doctor. We have a 
ഡോക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റവും പിന്നെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കെയറിങ് തന്നെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തായാലും സിസ്റ്റർ മാറിൻ്റെ അടുത്തായാലും ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തായാലും നല്ല കെയറിങ് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോനെ കിട്ടി സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ശനിയാഴ്ച എന്നെ ഡോക്ടറിനോടും ഡോക്ടറിൻ്റെ കുടുംബത്തോടും അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോക്ടറിന് എങ്ങനെയാ പ വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക പറയാൻ വാക്കുകളൊന്നുമില്ല ദൈവസമാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിനും കുടുംബത്തിന് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി ഡോക്ടറിന് നല്ല ആയുരാരോഗ്യവും എല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഇതുവരെ കുട്ടികളിലായിരുന്നു പല ഹോസ്പിറ്റലിലും കയറി ഇറങ്ങി എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും വിലപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പല ഇതും ചെയ്തു ഒന്നും ശരിയായില്ല ഒടുവിലാണ് സാം ഡോക്ടറെ അടുത്തെത്തി സാം ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യാശ തന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കാനുള്ള മോനെ എല്ലാം ശരിയാവും ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത തോന്നി മറ്റുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോയാലും കാണും ഏറ്റവും ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പൊന്നാവോളം കിട്ടി ഒരാൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഞങ്ങളിന്ന് സന്തോഷത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശോഭാ സിസ്റ്റർ മറ്റെല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെയാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കഴിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ആ സ്ഥാപനത്തോടും ഡോക്ടറുടെ കുടുംബത്തോടും എനിക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കടപ്പാടാണ് ഈ വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫാമിലിയുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഒരുപാട് കാശ് ചിലവായിട്ട് മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടാത്തതെന്നും ഇവിടെ വന്നു സാം ഡോക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡോക്ടർ അതിനുള്ള മെഡിസിൻ തരികയും ഡോക്ടർ പറയും പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിലെത്തും നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം നാല് വർഷത്തോളമായി ഈ നാല് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നോർമലായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി കൺസീവായി പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അപാകത കൊണ്ടോ എന്തോ ആ കു കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഹെൽത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും ശരിയായി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാതെ ആണ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ തുടർന്നത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും പല കാര്യങ്ങളും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ടി വന്ന പരസ്യം കണ്ട് അതിന്മേൽ തിരക്കി ആണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഡോക്ടർ സാം പി എബ്രഹാമിൻ്റെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻ്റർ എൻ്റെ ആർ ടി സെൻ്ററിൽ വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സ തുടരുകയും ചെയ്തു ഈ തുടർ ചികിത്സയുടെ ഭാഗ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു അതിൽ ഡോക്ടർ സാമിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുള്ള ഒരു ഏക ആശ്രയമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ എബ്രഹാംസ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻ്റർ കുട്ടികളില്ലാത്തവർ മറ്റു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒന്നും പോകാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അതുപോലെ പാലിക്കുകയും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊന്നോമനെ ഇവിടെ വന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെയാണോ ദമ്പതികൾ ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികളില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന മനപ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ദമ്പതിമാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് 
ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായി പന്ത്രണ്ട് വർഷം കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോൺ നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി കിട്ടി പക്ഷെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് അബോർഷൻ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി അറിയുകയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഡോക്ടറിനെ ആദ്യ കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുകയും വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുഭ പ്രതീക്ഷ തന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി അതിനടുത്ത മാസം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി കിട്ടി ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി ഞങ്ങൾക്കൊരു മോനുണ്ടായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇന്ന് ഭയങ്കര വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നത് വലിയൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ വലിയൊരു സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വലിയൊരു മഹത്വമാണ് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുതൽ ഡെലിവറി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടറാണ് അത് മറ്റെങ്ങും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളും നല്ല നല്ല സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെയുള്ള സ്റ്റാഫുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാ ദമ്പതികളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാതെ വരികയില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്ന ഡോക്ടറോടും കുടുംബത്തോടും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ഡോക്ടറിന് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുന്നു എട്ട് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണിച്ചു ഫലമുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സ്വാമിൻ്റെ പരിപാടി കാണുകയും അങ്ങനെ ഡോക്ടർ സ്വാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നര വർഷം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കൊരു മോൾ പിറന്നു അതിൻ്റെ അറിവ് സ്വാമിനോടും അടുത്ത എല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും നന്ദിയുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തോട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചവരെ എപ്പോഴും നമ്മളെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കണം രണ്ട് സഹായമുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനും നമുക്ക് ഒരു സന്നദ്ധത ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതത്തെ മനോധൈര്യം കൊണ്ട് പ്രകാശപൂർണമാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇരുളടഞ്ഞാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ധൈര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രകാശമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും മനസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശമുണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അല്ല അവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന കഠിനാധ്വാനം അർപ്പണ മനോഭാവം ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർ മോശമായി പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ അതിന് പുറകെ മനസ്സ് പോകാതെ നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാൾ നമ്മളെപ്പറ്റി മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ആ അതിനോടുള്ള മനോഭാവമാണ് പ്രധാനം എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു ഭാഷയിൽ ഒരാൾ എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുകയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്ത ആ രീതിയിൽ വരികയില്ല ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒരാൾ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തയാണ് പ്രാധാന്യം അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനസിക ഊർജം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ നമുക്കെതിരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികൾ അടഞ്ഞുപോയെന്ന് തോന്നിയാലും മനസ്സിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മനോഭാവമാണ് 
പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മനോഭാവം മാറിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് തന്നെ ലഭിക്കും വന്ധ്യ എന്നൊരു ശ്യാമമല്ല വന്ധ്യതയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരെ ലഭിക്കണം എന്നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ പട വരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യത രോഗവും ചികിത്സയും എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങൾ കേഴുതുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം Abraham's Advanced Infertility and Sexology Center, Adhikar Chambers, near Bishop Palace, Chengna Sheri. Phone 9744-93925.